Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso boletim desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Vamos aos assuntos de hoje. A Petrobras anunciou o lançamento do primeiro combustível de carbono neutro no Brasil. Confira os detalhes com Alan Toledo. Nesta terça-feira, a Petrobras anunciou o lançamento da gasolina Petrobras Podium Carbono Neutro. Segundo a empresa estatal, é a primeira gasolina do mercado brasileiro que carrega esse título. Isso significa que os gases de efeito estufa emitidos em todas as etapas do ciclo de vida do combustível serão totalmente compensados. Isso se dará com ações de preservação ou de recuperação florestal de biomas nacionais. A gasolina da Petrobras de carbono neutro existe desde 2002 e vem sendo aprimorada desde então. É um combustível que tem o menor teor de enxofre do mercado e a maior octanagem de fábrica. Dessa forma, melhora o desempenho do veículo, colabora para a eficiência do transporte e reduz a emissão de gases do efeito estufa. Na audiência geral de hoje, o Papa Francisco continuou o ciclo de reflexões sobre a paixão pela evangelização. O Santo Padre apresentou o testemunho de um missionário na África, Gabriel Fontana. Aos fiéis reunidos na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou sobre São Daniel Comboni, missionário italiano que desenvolveu seu apostolado na África. O Santo Padre abordou o tema da escravatura, indicando que, infelizmente, esta não é uma coisa do passado. Em relação a São Daniel, Francisco contou que, por conta de uma doença, o missionário foi obrigado a deixar o continente africano. Contudo, ele recebeu de Deus uma intuição para um novo caminho de evangelização, salvar a África com a África. Assim, São Daniel Comboni promoveu o serviço de catequistas na região, transformando as pessoas evangelizadas em sujeitos da missão. O Papa apontou o missionário como exemplo de oposição à indiferença e à exclusão e prova de que a fonte da capacidade missionária é a caridade. No fim da catequese, Francisco fez um apelo pela paz no Azerbaijão, que iniciou uma operação militar em uma região separatista do país. Ele pediu que se calassem as armas para que a paz fosse buscada por meio do diálogo. Para mais informações sobre esta e outras notícias, acesse nosso site noticias.cansonova.com. Em um museu na Grécia, profissionais apostam no mercado amplo do vinho. A produção tem um diferencial, as uvas especiais. A Grécia já foi pioneira na produção de vinhos, uma tradição que começou 5 mil anos antes de Cristo. Os gregos introduziram leis para proteger a indústria. Quando alguém descumpria a lei, a multa era aplicada para toda a cidade. Atualmente, a Grécia pode não estar entre os maiores produtores de vinho do mundo, mas possui uma mistura única de uvas, como mostra o curador do Museu do Vinho, em uma cidade localizada a poucos quilômetros de Atenas. O objetivo, de acordo com ele, é expandir o mercado entre os consumidores chineses. Atualmente, há mais de 300 variedades de uvas nativas plantadas na Grécia. E o objetivo é que essa variedade chegue a mais países, incluindo a China, onde os vinhos gregos ainda são relativamente desconhecidos. E nós ficamos por aqui. Para mais notícias, assista ao nosso telejornal Canção Nova Notícias, às 18h45. Até mais!